In this video, I will be teaching you how to solve the mean, median, and mode of ungrouped data. Pero in Tagalog. Siguro hindi purely Tagalog, maybe Taglish kasi may mga terms na mahirap, uh, hindi madaling palitan into Tagalog, at saka yung conversational na Tagalog may halong English. So, halimbawa, may data set tayo na 1, 2, 4, 7, 9, at 12. At isasolve natin ang mean, median, at mode. So, itong tatlong term na to ay tinatawag na measures of central tendency. So, ito yung magtuturo sa'yo kung ano yung nasa gitna ng data set. Kaya, tinatawag na central tendency. Kasi, from the root word, center. So, sa gitna. So, unang gagawin natin sa data set na to is isosolve natin ang mean. Ang mean in uh, basic term is average. So, average yan ng itong anim na numbers na to. At ang symbol ng mean is x bar. So, yun yung itsura ng mean or average. At ang formula nito is sum of values, ibig sabihin yung total, so matotal ng anim na numbers na to, divided by number of values, ibig sabihin ilan sila, anim sila, so yun yung denominator. So, ipahalo na natin yung formula. So, yung mean equals, yung numerator ay yung sum ng anim na number. So, i-add natin yung lahat. Over 6. So, saan galing yung 6? Yan yung bilang ng numbers. So, anim sila. So, kaya over 6. Tapos, yung sum ng numerator is 35. Yan yung 1 plus 2 plus 4 up to plus 12. A total of 35. Tapos, divide 35 by 6. So, pwede kang gumamit ng calculator. 35 divided by 6 is, ang mean is 5.833. So, actually, we just round off. It's 5.83333 and so on. So, round off lang up to two decimal places. So, saan itong 5.83? So, it's around here in between sa 4 at 7. So, sa makikita ninyo, nasa gitna siya. Kaya, yung mean is telling you kung ano yung nasa gitna ng data. So, ang gitna is 5.83. At saka, kung mapapansin ninyo, hindi ako gumamit ng equals sa huli. Ang ginamit ko ay approximately equal to yung may wiggle na uh, symbol sa huling, uh, before sa 5.83. Kasi, nag-round off tayo. Hindi na siya exact value. Kaya, hindi pwede gumamit ng equals. Kaya, approximately equal to Okay. So, halimbawa, dadagdagan natin ng isang number. Let's say, 200. Tapos, isasolve natin yung mean. So, yung mean equals, so, again, yung numerator ay yung sum ng numbers. So, i-add natin lahat yan. That's 235. Tapos, yung denominator is, hindi na siya 6, 7 na kasi nadagdagan ng isa. Tapos, divide natin 235 divided by 7. So, approximately equal to 33.57. So, saan tong 33.57? Kasi according sa mean, no, yung gitna ng data set is 33.57. Pero, andito siya. Around in between 12 and 200. So, hindi siya nasa gitna. Nasa gilid siya. So, Mali ito, hindi siya sa gitna. Now, anong nangyari? Bakit? Diba sabi ko, dapat yung mean is, nas, ay, kung ano yung sagot, yun yung nasa gitna. Pero dahil yun sa dinagdag natin na 200. Sa makikita nyo, uh, itong 200 masyadong malayo when compared sa mga other numbers. So, 1, 2, 4, up to 12 lang, tapos biglang 200. Kaya nahila yung mean. 
Kaya apektado yung mean sa values ng given data. Itong 200, dahil masyado siyang malayo from the uh, rest of the data, tinatawag itong outlier. Kasi nakaka-apekto siya sa resulta ng mean. Kaya itong outlier usually nire-remove yan. Nire-remove yan tapos kinocompute ulit para malaman kung anong tamang uh, gitna ng iyong dataset. Kasi para itong masamang damo, itong outlier. Kaya hinahanap yan kapag kaduda-duda yung result ng iyong dataset. Kaya nire-remove bago mag-solve ulit. Pero usually, uh, rare lang itong nangyayaring ganito. So, makikita mo kaagad pag may outlier yung data kasi masyado siyang malayo when compared sa other uh, given data set. So, paano na isosolve ang data set na ganito kung may uh, outlier? So, paano mo malalaman yung gitna na hindi naapektuhan ng outlier? So, may alternatibong formula na tinatawag na median or the needle. So, literal siya na gitna. So, ito, uh, still mas, mas accurate at mas reliable pa rin yung mean kumpara kay median. Kasi si median, hindi na magmamatter yung value. Ang sa kanya, arrangement lang. So, kahit anong value pa yan, basta ma-arrange lang from smallest to biggest. So, kaya, ginagamit ito kapag hindi pwede sa mean kasi may outlier tapos hindi pwedeng ma-remove ang outlier so whatever reason so paano uh, i-determine yung gitna gamit ang median so by the way, ang symbol ng median is ganito, x tapos wiggle sa ibabaw so x wiggle ay median tapos hahanapin mo yung middle or gitna ng array so, ano nga ba yung array? Ang array is an ordered arrangement. So, it's arrangement yung array. So, i-arrange mo from smallest to biggest or pwede rin biggest to smallest. Yan ay tinatawag na array. So, ito yung data set. Tapos, naka-arrange na siya from smallest to biggest. Usually, yung data set hindi yan naka-arrange. At ikaw pa yung mag arrange into smallest to biggest arrangement. So, since naka-arrange na siya, so, determine na natin yung median. So, papares natin yung first at saka last. Tapos, yung 2 at 12, 4 at 9, at yung gitna is 7. So, dahil yun yung gitna, so, ang median is 7. So, makikita mo na yung gitna talaga or yung, yung answer talaga ng median is nasa gitna. So, another example, ito, yung data set hindi pa naka-arrange from uh, smallest to biggest to uh, an array. So, construct muna tayo ng array. So, arrange natin yung una, yung 1, tapos yung 4, tapos yung 5, then 8, tapos yung 12, at saka 15. So, ito yung tinatawag na array. So, dahil may array na tayo, pwede nang isolve yung median. So, papares natin yung una at saka huli. Tapos, ito, 4 at 12. Tapos, 5 at 8. Ngayon, walang gitna. Kasi yung gitna is nasa literal na gitna ng 5 at 8. So, kapag ganito, so, papakita ko sa inyo paano isolve ang median kung nandito yung, yung sagot nasa in between ng 5 at 8. So, meaning hindi siya number. Ka, uh, hindi mo makikita ka agad yung number. So, median equals. So, ganitong gagawin mo. Get the average ng dalawang numbers. 5 at 8. So, paano isolve yung average nyan? I-add mo 5 plus 8. Tapos divided by 2. So, 5 plus 8 is 13. Tapos divided by 2. It will be 6.5. So, yun yung median. So, another example. So, ito. 3, 2, 2, 8, 2, 2, 1. 
So, i-determine natin yung gitna ng data set na to. So, arrange muna natin from smallest to biggest or ar array. Tapos, determine natin yung gitna. Yung gitna is nandito. Pero, mapapansin nyo na may number na nagre-repeat. So, kapag ganito, mas madaling i-determine yung gitna gamit ang pangatlong measure of central tendency. Tawag doon is mode. So, yung mode is the most repeating. So, kung ano yung most repeating na data sa given, yun yung mode. So, automatic yun yung gitna. At yung symbol ng mode is x hat. At yung mode dito sa given na to is 2. Kasi siya yung most repeating. Pero hindi naman sa lahat ng um, data na may repeating is yung mode yung automatic yung gitna. Kasi may times na hindi siya yung nasa gitna. Pero kapag may dominating na data na repeating talaga, let's say around 10 times nag-repeat siya, tapos the rest is once lang or twice lang nag-repeat, so malaking chance na yun yung center. Pero, hindi palagi. Kaya yung mode, pangatlo na siya na alternative. Saka na siya ginagamit kapag meron talagang may pinaka maraming uh, repeating na data. But usually, sa pag-determine ng, ng gitna, is ginagamit natin yung mean. Tapos kung may outlier, pwedeng gamitin yung median. Tapos kung may dominant na data na nagre-repeat ng napakaraming beses, so, ginagamit natin yung mode para ma-determine yung gitna. So, another example, ito. So, itong data na to, naka-array na siya from smallest to biggest. At isasolve natin ang mean, median, saka mode. So, the same data set. So, yung mean, again, i-add natin yung data. 1 plus 4 plus 4 plus 4 plus 5 plus 6 divided by ilang numbers. So, anim sila. So, divided by 6. So, 24 divided by 6 is 4. Tapos, yung median. So, determine natin yung uh, gitna. So, ang nasa gitna is 4 at saka 4. So, wala siyang literal na gitna. Pero, pareho lang yung nasa gitna na numbers. So, 4 plus 4 is 8. Divided by 2. So, yun yung ginagawa natin kapag walang number na literally siya yung nasa gitna. So, 8 divided by 2 is 4. So, 4 din yung median. Tapos, yung mode. Yung mode is the most repeating. So, walang ibang nag-repeat dito kundi yung 4 lang. So, yung mode is 4. So, kung magpapansin ninyo, yung mean, median, at saka mode ay may the same value. 4 sila lahat in the same data. So, kapag ganito, itong data set na to, tinatawag nating normally distributed or normal yung data natin. So, anong importance nitong normally distributed? So, ano naman kung normal siya or normally distributed? May mga formula kasi na hindi siya pwedeng gamitin kung hindi normal yung data. So, malalaman mo yan sa uh, mga research statistics or, or inferential statistics. Meron din akong video about yan. So, hindi always pwede silang gamitin sa kahit anong data set. Kailangan normal yung data. Ibig sabihin yung mean, median at saka mode is pareho lang sa data set na yan. Tsaka mo pwedeng gamitin yung mga formula na yun. Okay. So, salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ito. Please subscribe to my channel for more videos.